SSC GD in the previous year we will talk about the previous year So first, we will talk about the basics We will talk about the board mass rule We will talk about the board mass rule Board mass rule is the bracket of division, multiplication, addition, subtraction In the division, we will talk about the multiplication of the priority of the division In the off, we will talk about the division of the priority of the division So board mass rule, we will talk about the minus and the multiplication இங்கு ஒரு பலச் இருக்கு இங்கு மாயினச் இருக்கு அப்படும் முதல் நம்ம் பார்ச்ச் என்ன பண்ணும் இங்கு யார் முதல் இருக்காம் bracket இல்ல, off இல்ல, division இல்ல, multiplication தான் first இருக்கு அப்போம் first இந்த multiplication depend பண்ணிருக்கு இந்த இரண்டு நம்பரியும் multiply பண்ணிக்கும் அது கப்பிருந்தான் என்ன பண்ணும் addition ம question mark equal to zero so plus பணி ரண்டும் minus பணி ரண்டும் என்ன ஐயிரும் cancel ஐயிரும் so plus 8 minus question mark இந்த minus வந்து அந்த சேர் போயிருமா so 8 equal to x அப்படின்று மாலி நுமக்கிறேன் கடிசும் அப்பு x வடு வாலி என்ன அப்படின்ன 8 Simplify 0.2 the whole power 3 into 400 division 200 of 0.2 the power 2 இந்த question வும் பார்த்தா skip பண்ணிராதீங்க இந்த question வந்து ரும்ப easyான question தான் so first வந்து இங்குக்குல division இருக்கு off இருக்கு நாம் என்ன சுனா board mass rule படி வந்து first bracket of division அப்படின் சுனமா so division கு முன்னாடி இப்போ 2 number division இருக்குன்னா இது 2 அல்லது 400 வந்து 200 அல்ல மட்டு divide பண்ணக் Indonesia 400 so division அப்படின்ன முதி இந்த எடல 2000 மட்டு வரக்குடாது இந்த off நம்ம் என்ன பண்ணிக்குன் அப்படின்ன இந்த number ஓட வந்து off அப்படின்டது உண்ணுமே இல்ல multiplication தான் so point to the whole power square multiply பண்ணும் so நான் 2 number நான் multiply பண்ணுக்கு அது அப்படி கீல கொண்டும் simplify பண்ணும் இங்க multiply பண்ணிக்குன்னாக கொஞ்சு அடுத்து இங்கே வந்து மேல வந்து point 2 இருக்கு கீல வந்து 20 இருக்கு so pointல இருந்தது அப்படினா நமக்கு கஷ்டமா இருக்கு சோல் பண்ணா அப்படினா நீங்கள் என்ன பண்ணனோ அப்படினா இப்போ இந்த point 2 வா நம்ம normal எத்தனை அதாது வந்து இங்கே ஒரு சதான வச்சு தனைப் புள்ளி இருக்கு அப்போம் என்ன பணிக்கும் கீல மல்டிப்பிலை எந்த நம்பரால் மல்டிப்பிலை பண்டுங்களும் அதை நம்பரால் மேலையும் கிலியும் சேமாதான் பண்ணனும் சு ஒரு எடுத்து மட்டு மல்டிப்பிலை பண்ணக்குடாது அப்போம் இங்க 2 வந்திரும் இங்க வந்து என்ன வந்திரும் Indonesia So, root குள்ள values குடுத்திருக்காங்க, இது எப்படி easy as solve பண்ணலான் பார்க்கலாம். First வந்து இப்போ இந்த root குள்ள 0.04 இருக்கு, இது வந்து நமக்கு வந்து root 4 அப்படின் இருந்தான் நம்ம் என்ன பண்ணுவோம். 4 ஓட root value வந்து என்னது அப்படின்னா, 2 நமக்கு தெரிமா. So, என்ன இது நம்ம் என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னா, நம்மலாவுட square போருத்து வருக்கு இந்த shortcut நல்லாங்க யாம் போச்சுக்கும் அதாது வந்து 2 0 அதாது 2 value இருக்கிலியா அதாது இந்த point வந்து எத்தனை தடவை இருக்கின் பார்க்கும் ஒன்று 2 ச்தான விட்டு இருக்கா அப்போ இங்க உள்ளுக்குல 2 ச்தான விட்டு இருந்துச்சினா வெளிய வந்து 1 ச்தான இருக்கும் என்ன அப்படினா நமக்கு 0.04 ஓட root ஓட value இப்போ இதே வந்து 0.009 அப்படினா இந்தில் எத்தனை value இருக்கும் point கப்பிறு 1, 2, 3, 4 அதாது வந்து 2, 2, 2 
வேல்யூக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் எழுதணும் ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ரெண்டு இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு பதிலாக ஜீரோ பாயிண்ட் ரெண்டு ஜீரோ சால்வ் பண்ண எனக்கு என்ன ஒரு ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ வருமா ஸோ ஜீரோ நைனை நமக்கு வந்து ரூட்டுக்குள்ள எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நார்மல் நைனை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீனு பிடிப்பீங்களா ஸோ அப்போ அது வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு நார்மல் த்ரீனு தெரியுமா அதே மாதிரி இங்கே உள்ள என்ன இருக்குன்னா ரூட் அந்த ஜீரோ நைனுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா த்ரீ போட்டுக்கணும் அப்போ இந்த இதை சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஸோ இப்போ இந்த கொஷின் சால்வ் பண்ணலாமா அப்போ ஃபஸ்ட் என்ன வரும் நமக்கு வந்துட்டு பெரிய ரூட் போட்டுக்கிறோம் ஜீரோ ரூட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்தானத்துக்கு இந்த ரெண்டு ஸ்தானத்துக்கு என்னென்னா ஒரே ஒரு புள்ளி தான் வரும் ஸோ அதாவது ஒரே புள்ளினா நமக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் அப்படின்றது தான் வரும் ஸோ ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ நைன் அப்போ வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஜீரோக்கு என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு புள்ளி வச்சுக்கணுமா இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ இந்த ஜீரோ நைனுக்கு பதில் என்ன வரும் அப்படின்னா நமக்கு த்ரீ வரும் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மலாக ரூட் ஆஃப் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்படின்றது நீங்கள் எப்படி பிடிப்பீங்க பன்னிரெண்டு இன்ட்டு பன்னிரெண்டு பிடிப்பீங்களா அப்போ நம்ம ஒரு பன்னெண்டு வெளியே எடுக்கலாம் இதே அதே மாதிரி தான் பன்னெண்டுன்னு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இங்கே ரெண்டு ஸ்தானம் விட்டு புள்ளி இருக்கா என்னென்னா நடுவில் ஒரே ஒரு ஸ்தானம் விட்டு புள்ளி வச்சுக்கோங்க அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஆன்சர் இப்போ இதே ரூட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இருக்கு ஸோ இதுக்கு வேலை ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் வரும் ஸோ இங்கே எத்தனை ஸ்தானம் இருக்கு நாலு ஸ்தானம் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்தானத்துக்கு சாரி சாரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஸோ ரெண்டு ஸ்தானம் விட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா புள்ளி வைக்கணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்போ உள்ள உள்ள வேல்யூவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஆட் பண்ணுற போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா புள்ளி வச்ச லெட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் கரெக்டாக போடுங்க ஏன்னா இது நம்ம தப்பாக போடணும் நமக்கு வேல்யூ மாறும் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ கப்புறம் த்ரீ இருக்கு இங்கே வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ இருக்கு இங்கே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இருக்கு சப்போஸ் இங்கே எந்த வேல்யூ இல்லை கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னா நீங்கள் அங்கே வந்து ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா டப்புன்னு வேறு வேல்யூ மாற்றி ஆட் பண்ணிடக்கூடாது ஸோ ஆட் பண்ணால் இங்கே ஃபோர் வரும் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் ஸோ ஒன் ஸோ இப்போ ரூட் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஸோ ரூட் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் நீங்கள் நார்மலாக வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்படின்றது ரூட் எடுத்தீங்கன்னா பன்னெண்டுன்னு போடுவீங்களா ஸோ இந்த பன்னெண்டு அப்படின்றது இங்கே வந்து ரெண்டு ஸ்தானம் வந்து புள்ளி கப்பர் இருக்குது அப்போ ஒரு ஸ்தானம் மட்டும் நமக்கு வச்சா போதும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஆன்சர் எட்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இரநூத்தி ஏழு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு சிங்கிள் டிஜிட் கொடுத்து மூணு டிஜிட் வாழ்ல நடுவில் ஜீரோ இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு என்ன ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டேரெக்டாக எட்டை வந்து ரெண்டாவது மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எட்டு ரெண்டாக என்ன வரும் பதினாறு வருமா அதுக்கப்புறம் ஒரு புள்ளி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எட்டை வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க அதான் ஜீரோக்கு பதில் புள்ளி வச்சிருக்கோம் ஸோ எட்டை வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா ஏழால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஏழால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்னது ஐம்பத்தி ஆறு இப்போ இதே வந்து ஒன்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இரநூத்தி ஒன்பது அப்படின்னா ஒம்பத்தி ரெண்டாக பதினெட்டு புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது என்ன வரும்னா எண்பத்தி ஒன்று வருமா ஸோ இதே சிமிலர்லி வந்து ஏழு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நூற்றி ஒன்பது அப்படின்ருக்கு ஸோ ஏழை வந்து ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஏழு வரும் புள்ளி இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மல்டிப்ளை பண்ணும்போது புள்ளி ஸோ ஏழு இன்ட்டு மூ ஒம்பது வந்து அறுபத்தி மூணு ஸோ இந்த மாதிரி இந்த 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 இதுக்கு மட்டும் இந்த ட்ரிக்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பை மூணு ஆஃப் அஞ்சு பை எட்டு ஆஃப் இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறு மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஏழாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த ஆஃப் அப்படின்றது ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் இந்த கொடுத்துருக்க நம்பரை மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும் இப்போ இந்த ஆஃப் பக்கத்தில் ஒரு டிவிஷன் வந்தால் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும் கேர்ஃபுல்லாக முதல்ல ஆஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டிவிஷன் பண்ணணும் ஸோ இங்கே நமக்கு ஆஃப் பக்கத்தில் டிவிஷன்லாம் இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம டேரெக்டாக ப்ரொசீட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு பை மூணு இன்ட்டு அஞ்சு பை எட்டு இன்ட்டு இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறு மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஏழாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஸோ ரூட் ஆஃப் ஏழாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா ஸ்கொயரில் வந்து ரெண்டு டிஜிட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ரெண்டு டிஜிட்
ஸ்கொயர் எப்பவுமே இருபத்தஞ்சு முடியும் இந்த எட்டுக்கு அப்புறம் அடுத்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ எழுபத்தி ரெண்டு ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏழாயிரத்தி வந்து ஏழாயிரத்தி அறநூத்தி இருபத்தஞ்சோட அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கானா கம்மியாக தான் இருக்கு அப்போ இது வந்து எண்பத்தஞ்சு ஸ்கொயரோட கூட போகாது எண்பத்தி கம்மியாக தான் போகும் அப்போ நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா இதை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா எண்பத்தி நாலு அப்படின்ற ஆன்சர் வரும் ஸோ கொஸ்டின் எழுதிக்குவோம் ரெண்டு பை மூணு இன்ட்டு அஞ்சு பை எட்டு இன்ட்டு இரநூத்தி எழுவத்தி ஆறு ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு மேலே நம்ம செஞ்சோம் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா எண்பத்தி நாலுன்னு வருமா ஸோ எண்பத்தி நாலு இப்போ கேன்சல் பண்ணலாமா ஸோ ஒரு ஒன் டூ சார் டூ ஃபோர் டூ டூ சார் இங்கே கேன்சல் ஆகும் த்ரீ வச்சு இங்கே கேன்சல் பண்ணலாம் ஒம்பத்தி மூணா இருபத்தி ஏழு இரு மூணு ஆறு நூற்றி பதினஞ்சிலேருந்து எண்பத்தி நாலு கழிச்சோம் அப்படின்னா என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா முப்பத்தி ஒன்று அப்படின்றது ஆன்சர் ஸோ இப்போ ஆன்சர் வந்து நமக்கு என்ன அப்படின்னா தேர்ட்டி ஒன் சால் செவன் கியூப் மைனஸ் செவன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்டூ சிக்ஸ் கியூப் மைனஸ் டூ கியூப் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல ஏழு கியூப் மைனஸ் ஏழு ஸ்கொயர் அப்படின்னும்போது ஏழு பவர் ஒன் வரக்கூடாது கியூபோட வேல்யூ வந்து ஏழு கியூபோட வேல்யூ முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஏழு ஸ்கொயரோட வேல்யூ நாற்பத்தி ஒம்பது ரெண்டையும் கழிக்கும் போது நமக்கு வேறு வேல்யூ வரும் பவரை வந்து இப்படி இருக்கும்போது மைனஸ் இருக்கும்போது டேரக்டாக கழிக்கக்கூடாது அப்படி ஒரு ரூல்ஸே கிடையாது நமக்கு ஸோ என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் கியூபோட வேல்யூ தான் கட்டாயம் நம்ம வந்து போடணும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பத்து கியூப் ஒரு இருபது ஸ்கொயர் வரைக்கும் படிச்சு வச்சிருக்கணும் ஸோ ஏழு கியூபோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா முன்னூத்தி நாற்பத்தி மூணு மைனஸ் ஏழு ஸ்கொயரோட வேல்யூ நாற்பத்தி ஒன்பது பிளஸ் ஆறு இன்டூ பிராக்கெட் குள்ள முதல்ல அப்படியே போடுவாங்க ஆறு கியூபோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா இரநூத்தி பதினாறு கியூபோட வேல்யூ எட்டு மூணு ஸ்கொயர் ஒன்பது பிளஸ் ஒன்னு இருபத்தி ஒன்று ஸ்கொயரோட வேல்யூ எனக்கு தெரியல அப்படின்னா இருபது ஸ்கொயருக்கு நமக்கு ஈஸி இருபது ஸ்கொயர் அப்படின்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஒரு ஜீரோக்கு வந்து ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஜீரோ வரும் ஸோ அப்போ ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் வருமா இப்போ இதே இருபத்தி ஒரு ஸ்கொயர் எப்படி எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் பட் பட் தெரியணும் அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா ஃபஸ்ட் இந்த நம்பரை செப்பரேட்டாக பண்ணிக்கோங்க டூ ஒன் இருக்கா ஸோ இந்த ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு ஒன் வருமா அது வந்து நமக்கு ஒன்ஸ் பிளேஸில் வரும் இந்த டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஃபோர் வரும் இது வந்து நமக்கு ஹண்ட்ரட் பிளேஸில் போடணும் ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த ஒன் கொடுத்துருக்க நம்பரை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும் ஒன்னையும் டூ ஒன்னையும் டூவையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் அப்படின்னா டூ டூ வருமா ஸோ இந்த நம்பரை என்ன பண்ணிக்கணும் ட்வைஸ் பண்ணிக்கணும் ட்வைஸ் பண்ணால் என்ன வரும் அப்படின்னா ஃபோர் வருமா அதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மிடிலில் போடணும் ஸோ இதுதான் இதோட ஷார்ட்கட் அதாவது இந்த லாஸ்ட் டிஜிட்டை ஸ்கொயர் பண்ணி இங்கே போட பிளஸ் இருபது ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா நானூறு மைனஸ் நாற்பத்தி ஒன்று ஸோ எஸ்எஸ்சி ஜிடிஏ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக வந்து செய்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று பிளஸ் நானூறு மைனஸ் நாற்பத்தி ஒன்று இதை தனியாக அடிஷன் பண்ணணும் தேவையில்லை ஒரு கேல்குலேட் பண்ணுறேன் நாற்பத்தி ஒன்று கழிக்கணும் இங்கே பாருங்கள் பக்கத்தில் இங்கே ஒரு நாற்பத்தி ஒன்று இருக்கா இதை நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நானூறு பிளஸ் நாற்பத்தி ஒன்றுனு வச்சுக்கலாமா அப்போ இங்கே ஒரு நாற்பத்தி ஒன்று டேரக்டாக நீங்கள் கேன்சல் ஆயிருமா அப்போ இங்கே நானூறு இருக்குது அப்படின்னா நானூறு பிளஸ் நானூறு இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா எண்ணூறு இருக்குன்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது தேவையில்லாமல் நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று பிளஸ் நானூறு அப்படின்னு போட்டு கேல்குலேட் பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட் நமக்கு மைனஸ் பண்ணுற வேல்யூ உங்களுக்கு டேரக்டாகவே இங்கே இருந்து நீங்கள் கழிச்சு பழகுங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு சீக்கிரம் செஞ்சிடலாம் நமக்கு ஸ்பீடு வந்துடும் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் எட்டு மைனஸ் ஒன்பது இருக்கு ஸோ மைனஸ் எட்டு மைனஸ் ஒன்பது எட்டு பிளஸ் எட்டு பிளஸ் ஒன்பது என்ன வரும் அப்படின்னா பதினேழு வருமா ஸோ இங்கே ஒர்க்கில் எனக்கு எனக்கு இருக்கா பதினாறு இருக்கா ஸோ பதினாறு அதாவது இந்த இங்கே இந்த ஒன்றில் எனக்கு கூட இதை கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கு எட்டு இருக்குமா எட்டு பிளஸ் எட்டு வந்து அதாவது மைனஸ் எட்டு மைனஸ் எட்டு என்ன வரும்னா மைனஸ் பதினாறு வருமா அப்போ இங்கே என்ன வருமா மைனஸ் பதினாறை கழிக்கணும் அப்படின்னா இந்த நம்பரும் கேன்சல் ஆயிடுமா ஸோ அப்போ டோட்டலாக இந்த டே டேர்ம் கேன்சல் இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எனக்கு இரநூறு இருக்கு
கேன்சல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகுது நீங்கள் ப்ளஸ் மைனஸ் இருந்தால் மட்டும் தான் உங்களுக்கு இதாகும் அதாவது வந்து இது வந்து சேம் இதுக்கு வந்து ஈக்குவல் ப்ரையாரிட்டி நம்பர் தான் இருக்கும் மைன் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் வந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அளவு அதாவது வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் சேம் தான் வரும் டிவைட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் உங்களுக்கு என்ன தான் வரும் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து சேமாக தான் வரும் ஸோ முந்நூறு பை நாலு வந்து என்ன அப்படின்னா எழுபத்தி அஞ்சு ஆன்சர்